good morning student today we will start a new unit that is quality control and quality management so basically in this unit we will discuss about the various aspects related to your quality management so before we starting the concept of the quality management and the concept of the quality control so basically in this unit we will study about the quality control and various aspects related to the quality control okay so before we started the aspects related aspects of the quality control we need to the we need to know the meaning of the quality that what does the quality mean so here we start with the meaning of the quality that what does quality mean in the production management okay so what is quality uh, if in common terms or in layman language agar main baat karu quality ki that what is quality तो क्वालिटी इज बेसिकली फिटनेस फॉर यूज इट मीन्स दैट कोई भी प्रोडक्ट जो आपके कस्टमर के यूज के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से फिट है उसमें वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जो एक कस्टमर चाहता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या पर्टिकुलर सर्विसेज के रिगार्डिंग तो वो चीज हमारी क्वालिटी ओरिएंटेड कहलाती है ओके सो वर्ड क्वालिटी जो होता है बेसिकली तो क्वालिटी का मतलब होता है कि आपके उन सारे एस्पेक्ट्स का उस पर्टिकुलर चीज में होना चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विसेज हो जो कि एक पर्टिकुलर कस्टमर आपसे चाहता है तो उस चीज को हम बोल देते हैं क्वालिटी ओरिएंटेड ओके The next definition is quality is what the customer say it is. It means that कि basically जो customer चाहता है और जो customer कहता है company से जिस product की regarding customer demand करता है जो customer की basic requirements होती है जो customer की demands होती है basically अगर वो सारी चीजें उस product में available होती है या उन services में available होती है तो हम उस product या services को quality oriented बोल देते हैं okay next is क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू दी स्पेसिफिकेशन इट मीन्स दैट जो भी स्पेसिफिकेशन आपके कस्टमर देता है अगर मैं क्वालिटी वर्ड की बात करूं तो क्वालिटी वर्ड को हम दो तरह से समझते हैं एक तो हम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं मैन्युफैक्चरर के कि मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी क्या है और एक समझते हैं हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी का मतलब क्या होता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी का बेसिक सा मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो एक कस्टमर डिमांड करता है जो एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है अगर वो सारी चीजें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज में अवेलेबल होती है इट मीन्स दैट कि वो क्वालिटी ओरिएंटेड है एंड मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी का मतलब क्या होता है तो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो भी स्पेसिफिकेशन दिए गए थे पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग अगर वो सारे स्पेसिफिकेशन फुलफिल किए गए हैं किसी भी प्रोडक्ट में इट मीन्स दैट वो प्रोडक्ट क्या है आपका क्वालिटी ओरिएंटेड है ओके सो यहाँ पे आपको दोनों के रिगार्डिंग मीनिंग समझ में आया कि क्वालिटी का मतलब मैन्युफैक्चरर के रिगार्डिंग क्या होता है क्वालिटी का मतलब कस्टमर के रिगार्डिंग क्या होता है ओके सो दैट जो आपकी अनदर डेफिनेशन है वो आपकी मैन्युफैक्चरर के रिगार्डिंग दी गई है दैट क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू द स्पेसिफिकेशन मीन्स जो भी आपके स्पेसिफिकेशन दिए गए किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कि किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग अगर वो सारे स्पेसिफिकेशन को उस प्रोडक्ट में फुलफिल किया गया है उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट उन्हीं सारी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हुआ है एंड एट दी एंड आपका प्रोडक्ट जो निकल के आया वो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन निकल के आया उसका मतलब ये हुआ दैट वो प्रोडक्ट क्या है आपका क्वालिटी ओरियंटेड है ओके सो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग क्वालिटी का मतलब एंड कस्टमर के रिगार्डिंग क्वालिटी का मतलब समझ में आया अगर मैं एक कम्बाइंड डेफिनेशन की बात करूं क्वालिटी की कि बेसिकली क्वालिटी क्या होता है तो व्हाट इज क्वालिटी द टोटैलिटी ऑफ फीचर्स एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज दिस सेटिस्फाइड द डायरेक्ट और इम्प्लाइड नीड ऑफ द कस्टमर इट मीन्स दैट किसी भी प्रोडक्ट के वो सारे फीचर्स या किसी भी सर्विसेज के वो सारे फीचर्स वो सारे करेक्टरिस्टिक्स जो कस्टमर की डायरेक्ट और इम्प्लाइड नीड को सेटिस्फाई करते हैं वो सारी चीजें क्वालिटी ओरिएंटेड कहलाते हैं कैसे सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल मैंने कोई मार्केट से शर्ट बाय ओके तो जब मैंने एक शर्ट बाय की तो शर्ट के रिगार्डिंग मेरे माइंड में क्या डिमांड चल रही होगी शर्ट को लेके की शर्ट एक कंफर्टेबल होनी चाहिए ठीक है 
शर्ट की स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए शर्ट की फिटिंग अच्छी होनी चाहिए ऐसा ना हो कि बहुत लूज हो ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए तो मेरी कस्टमर के रिगार्डिंग अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एज अ कस्टमर मेरी डिमांड यही होगी कि जो आपकी मैंने शर्ट बाय की है उसका फैब्रिक कंफर्टेबल हो उसको पहन के मैं स्मार्ट दिखाई दूं ठीक है उसकी स्ट्रेचिंग अच्छी हो और उसमें किसी भी तरीके का डिफेक्ट ना हो ठीक है ये सारी चीजें किसके रिगार्डिंग होंगी कस्टमर के रिगार्डिंग होंगी ओके सो यहाँ पर जो कस्टमर की जो क्वालिटी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो अगर वो सारी स्पेसिफिकेशन जो एक कस्टमर चाहता है वो प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है इट मीन दैट वो प्रोडक्ट आपका क्वालिटी ओरिएंटेड है यहाँ पे मैंने दो तरह की नीड की बात की तो फर्स्ट इज योर डायरेक्ट नीड एंड सेकेंड इज योर एम्प्लाइड नीड सी वॉट इज डायरेक्ट नीड अगर मैंने एक शर्ट बाय की मार्केट से तो मेरी डायरेक्ट नीड क्या होगी कि वो शर्ट मेरे लिए कंफर्टेबल हो और मैं जब उसको पहनूं तो मुझे अच्छा फील हो ओके सो बेसिक जो मेरा एक बेसिक नीड होगी दैट विल बी कंफर्टेबलनेस कि वो चीज मेरे लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए ओके okay? मेरे साइज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो भी मेरा बेसिकली uh, फिटिंग है उसकी फिटिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए तो वो मेरी डायरेक्ट नीड होगी एंड वॉट इज इम्प्लाइड नीड इम्प्लाइड नीड क्या होगी अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उस शर्ट को पहन के मैं स्मार्ट दिखाई दू सो so, ये मेरी बेसिक नीड नहीं है बट ये मेरी इम्प्लाइड नीड है कि उसे पहन के मैं स्मार्ट दिखाई दू सो so, यहाँ पे आपके दोनों तरह की नीड कस्टमर की फुलफिल होनी चाहिए तभी वो प्रोडक्ट आपका क्वालिटी ओरिएंटेड कहलाएगा ओके तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग समझ में आया कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी चीज किस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कस्टमर की नीड को फुलफिल करती है लेट्स लेकिन एग्जांपल रिगार्डिंग द सर्विसेज की सर्विसेज के रिगार्डिंग इनडायरेक्ट और इम्प्लाई नीड क्या हो सकती है कस्टमर की सपोज आप कोई बैंक गए ठीक है एंड आपको मनी विदड्रॉ करनी थी सो so, आपकी डायरेक्ट नीड क्या हो गई कि आपको मनी विदड्रॉ करनी है दैट इज योर डायरेक्ट नीड एंड वॉट इज द इम्प्लाइड नीड इम्प्लाइड नीड ये होगी कि आप जिस भी बैंक में जा रहे हो उस बैंक का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्राउडेड हो और आपको वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं आप बहुत ज्यादा क्राउड की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो रहा है या वहां बहुत ज्यादा आप बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो सफोकेशन हो रहा है तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे सर्विसेज के रिगार्डिंग दो नीड्स आपके कस्टमर की क्या आई डायरेक्ट नीड आई जब उसको केवल मनी विदड्रॉ करनी है दैट इज दी डायरेक्ट नीड एंड एम्प्लाइड नीड क्या कि वो जो मनी विदड्रॉ कर रहा है उसको मनी विदड्रॉ करने के लिए हमें कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना है सो so, कोई भी सर्विस आपकी क्वालिटी ओरिएंटेड कब कहलाएगी जब वो आपकी डायरेक्ट नीड प्लस इम्प्लाइड नीड जो भी कस्टमर की है वो दोनों चीजें फुलफिल करेगी तो कोई भी सर्विसेज आपकी क्वालिटी ओरिएंटेड कहलाती है ओके okay? सो so, यहाँ पे आपको मैंने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी एग्जाम्पल दे दिया और सर्विस के रिगार्डिंग भी एग्जाम्पल दे दिया कि क्वालिटी के दोनों के रिगार्डिंग क्या आस्पेक्ट होते हैं अगर मैं एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन की बात करूं क्वालिटी के रिगार्डिंग तो व्हाट इज द डेफिनेशन अ क्वालिटी सिस्टम इज एग्रीड ऑन कंपनी वाइड एंड प्लान वाइड ऑपरेटिंग वर्क स्ट्रक्चर फॉर गाइडिंग द कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ पीपल मशीन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड कस्टमर क्वालिटी सेटिस्फेक्शन एंड इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इट मीन्स दैट कि कोई भी क्वालिटी सिस्टम कंपनी के लेवल पर हो चाहे वो प्लान के लेवल पर हो वो क्वालिटी ओरिएंटेड कब कहलाता है जब वो ऑपरेट कर रहे होते हैं उस स्ट्रक्चर को गाइडिंग भी कोऑर्डिनेटिंग और वो सारा सिस्टम जो भी आपका क्वालिटी ओरिएंटेड सिस्टम है वो क्या करता है जब भी हम क्वालिटी ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग वर्क कर रहे होते हैं या कोई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो हो रहा होता है क्वालिटी के रिगार्डिंग तो बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है किन के बीच में जो भी आपके वेरियस रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो पीपल है चाहे वो मशीनरी है चाहे वो कोई भी है उन सबके रिगार्डिंग आपको कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश करना है एंड एट दी एंड जो बेसिक कंसेप्ट आपको काम कर रहे हैं वो दो बेसिक कंसेप्ट है फर्स्ट इज क्वालिटी सेटिस्फेक्शन कस्टमर्स क्वालिटी सेटिस्फेक्शन कस्टमर को आपको क्वालिटी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना है एंड द नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और आप जो भी क्वालिटीज को प्रोवाइड कर रहे हो उसकी कॉस्ट भी इकोनॉमिकल होनी चाहिए ऐसा ना हो कि आप क्वालिटी प्रोवाइड तो कर रहे हो बट उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो वहां पे भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तो बेसिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना है आपको हर एक एस्पेक्ट्स पे और कस्टमर की क्वालिटी के रिगार्डिंग जो भी नीड्स हैं चाहे वो उसकी डायरेक्ट नीड्स हैं चाहे वो उसकी इम्प्लाइड नीड्स हैं उन सारी चीजों को भी फुलफिल करना है सो बे आई थिंक आपको यहाँ पे क्वालिटी का मीनिंग समझ में आया होगा कि क्वालिटी का बेसिक मीनिंग क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में थैंक यू हैव अ गुड डे